हेलो दोस्तों मैं अटलांटा से डॉक्टर राकेश शाह बोल रहा हूँ आज है मे सिक्सटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी और ऑब्वियसली कोरोना के बारे में बात करने वाला हूँ लेकिन ये वेरी एक्साइटिंग टॉक है क्योंकि कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मिशन लॉन्च किया उसका नाम है ऑपरेशन वार्प स्पीड डब्ल्यू ए आर पी जैसे गाड़ी ऐसे ऐसे जाती है ना उसको वार्प स्पीड बोलते हैं तो वार्प स्पीड क्यों क्योंकि नॉर्मली जो वैक्सीन डेवलपमेंट की जो टाइम लिमिट होती है वो एटलीस्ट दो साल तक लग जाता है कई बार पाँच साल तक लग जाता है तो ये है उसका टारगेट है छः महीने में उसको डेवलप करने का तो दैट इज़ अ मेन थिंग तो पूरा गोल है वो है विद इन सिक्स मंथ टू डेवलप मेक एंड डिस्ट्रीब्यूट द कोरोना वैक्सीन वो मेन है लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कोरोना का सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं आप दो तरीके हैं टेम्पररी परमानेंट टेम्पररी में क्या आता है कि बेसिकली uh, जो लॉकडाउन है वो टेम्पररी सोल्यूशन uh, है हैंड हाइजीन है वो टेम्पररी जब करते हैं उस टाइम पे आपको प्रोटेक्ट कर सकता है राइट right? 24 घंटे तो आप ऐसा कर नहीं सकते फिर सोशल डिस्टेंसिंग है वो सब टेम्पररी सोल्यूशन है परमानेंट सोल्यूशन चार तरीके से आ सकता है तो परमानेंट सोल्यूशन में पहला क्या है कि अगर आप इतने इम्यून है कि आपको कोई इन्फेक्शन लग ही नहीं सकता है तो कोरोना भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता बराबर है तो ये पहला वाला हुआ दूसरा वाला है कि अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद में जो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं तो आप इम्यून हो जाते हैं दूसरा वाला और तीसरा वाला है हर्ड इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी मीन्स क्या है कि जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा तो एक दूसरे से मिलेंगे तो उससे कोरोना के मरीज बढ़ेंगे लेकिन इम्यूनिटी भी डेवलप होती जाएगी तो आपके आजू बाजू में अगर नाइन्टी परसेंट इम्यून हो गए हैं तो चांसेस कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन ऐसे सीवियर होने की संभावना कम हो जाएगी या फिर लगेगा भी नहीं तो ये तीसरा वाला था हर्ड इम्यूनिटी बट लेकिन चौथा वाला है जो वैक्सीन तो वैक्सीन से विदाउट आपको इन्फेक्शन लगने की बजाय उससे आप इम्यून हो सकते तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है तो ये जो ऑपरेशन वार्प स्पीड का मिशन क्या है बेसिकली उनको भी तीन चीज़ पर ध्यान देना है एक तो मेडिसिन ज़्यादा डेवलप करेंगे क्योंकि अभी एफ ने एक मेडिसिन का ट्रायल का अप्रूवल दे दिया है मैं भी एक ट्रायल का पार्ट हूँ और 450 और मेडिसिन को वो कंसीडर कर रहे हैं तो वो एक हो गया फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे फास्ट हो सके कैसे मोर एक्यूरेट हो सके उस पर भी वो ध्यान देने वाले लेकिन उनका जो पूरा फोकस है वो वैक्सीन पे रहने वाला है कि भाई कैसे बिफोर एंड ऑफ द ईयर बिफोर 2020 का डिसम्बर थर्टी फर्स्ट आए उसके पहले दो uh, मिलियन वैक्सीन शॉट वो डिप्लॉय करने वाले हैं वो उनका पूरा टारगेट है नवंबर से पहले 100 मिलियन और उसके बाद में 200 मिलियन तो बिच इज़ अ वेरी एम्बिशियस टारगेट मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है और वर्ल्ड uh, हिस्ट्री में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये अमेरिका अपना कुछ ज़्यादा दिखाने को जा रहा है लेकिन यू नो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी क्यों कंसिडर नहीं करें कि और कई देश है जो ऑलरेडी वैक्सीन डेवलप करने में जुटे हुए हैं एक्चुअली अमेरिका ने तो जनवरी इलेवन से वैक्सीन डेवलप करना चालू कर दिया था लेकिन ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसके वजह से नए अवेयरनेस खुले हैं और वैक्सीन डेवलपमेंट के क्या क्या पहलू हो सकते हैं जो पहला पहलू है कि भाई यू नीड ए जीनियस ब्रेन राइट कि पूरा फिगर आउट करना पड़ता है कि भाई जो वायरस है उसका डीएनए और आरएनए एक्सट्रैक्ट करके उसमें से फिर एंटीजन निकाल के वैक्सीन बनाना पड़ता है बराबर है तो उसके लिए यू नीड अ बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड तो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसको चुना है वो रियली जीनियस है मॉन्सेफ स्लोई करके है वो ओरिजिनली मोरक्को में पैदा हुए थे उनकी बहन को पर्ट्रोसिस मीन्स वोपिंग कप हुआ था और वो अभी इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंटेबल है लेकिन उस टाइम पर नहीं था अवेलेबल वहाँ पर तो उनकी बहन मर गई तो वो उनके दिमाग में चिपक गया तो उसके बाद में वो इम्यूनोलॉजी में गए और 30 साल से वो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी में है इम्यूनोलॉजी में वेरी एक्म्पलिश पर्सन रिस्पेक्टेड पर्सन इन इम्यूनोलॉजी फील्ड तो अभी लास्ट 10 साल में उन्होंने 14 वैक्सीन को ढूंढ निकाला है तो उसमें से एक तो रोटा वायरस की है फिर निमोना की है फिर शिंगल्स की है फिर मलेरिया की है और सर्वेकल कैंसर की है तो ये सब वैक्सीन तो अभी हमारे रूटीन प्रैक्टिस में यूज़ होती है तो ही हैज़ ए ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड तो वो पूरा जो मिशन है उसको लीड करने वाला है जिससे वो वैक्सीन ढूंढ पाएंगे उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि अभी जो प्रिलिमिनरी जो ट्रायल है उसमें से इनकरेजिंग रिजल्ट उन्होंने देखे है तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि यह बंदा वैक्सीन ढूंढ निकालेगा और उसके साथ में उसको हेल्प करने के लिए लॉर्ड ऑफ टॉप ऑफ द कैटेगरी इसमें साथ है ऑब्वियसली डॉक्टर फॉसी भी रहेंगे डॉक्टर बार्बरा डेबरा बर्ग्स भी रहेगी लेकिन उसके साथ साथ में एफ में और एन में और सी में जो भी यू नो वेरी हाईली रेप्यूटेड साइंटिस्ट है डॉक्टर्स है पूरी तेरह चौदह लोगों की टीम है उसमें से आठ तो डॉक्टर है तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग 
तो वो पूरा उसमें लग जाएंगे और वो पूरा वायरस का फार्मूला एंटीजन का फार्मूला बनाएंगे लेकिन वो बनाने का पार्ट वन हो गया उसके बाद में उसको मैन्युफैक्चर तो करना पड़ता है ना कि बनाएगा कौन तो उसके लिए कंपनीज चाहिए जो उसको मैन्युफैक्चर करें जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाने का तो कंपनीज तो खुद का पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा किसी को मालूम नहीं है मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये सक्सेसफुल होगा लेकिन चांसेस तो है ना कि ये फेल भी हो सकता है कि वैक्सीन नहीं मिलेगी तो तो कंपनीज अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं होगी ना तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उन्होंने पहले हंड्रेड पोटेंशियल जो वैक्सीन कैंडिडेट थे उसको इवेलेट किया उसमें से चौदह जो वैक्सीन है उस पर वो अभी नेरो डाउन किया तो ये चौदह वैक्सीन का जो है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करिए क्योंकि ये सब में पैसा लगेगा बराबर है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यू गवर्नमेंट ने टेन बिलियन डॉलर तो इसके लिए अलॉट कर दिया है लेकिन जहाँ पे भी पैसे की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट ने अपना पूरा खजाना खुला खोल दिया है कि भाई जहाँ पे भी पैसा लगेगा हम लगाएंगे तो किसी को चिंता नहीं है बराबर है तो जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किएगा तो जैसे वैक्सीन का फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा तुरंत वैक्सीन का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और दूसरा पहलू ये है कि वैक्सीन का तो बन जाएगा उसके बाद में वैक्सीन को देने के लिए सीरेंजिस चाहिए नीडल चाहिए जो कोल्ड स्टोरेज के बॉक्सेस चाहिए वो सब तो चाहिएगा ना तो वो सब का प्रोडक्शन भी अभी से गवर्नमेंट चालू कर रही है ताकि जब वैक्सीन बने तब ऐसा ना हो कि वो वैक्सीन तो लेकिन स्त्री निडल नहीं है क्योंकि 340 मिलियन का पॉपुलेशन है तो उसको वैक्सीन देने के लिए सब कुछ ही तो वो अभी से तैयारियां हो रही है तो वो दूसरा पहलू है तीसरा पहलू है कि आपका सब कुछ रेडी तो हो गया लेकिन एंड यूजर्स तक पहुँचाएंगे कैसे तो वहाँ पर आए मिलिट्री आएगी तो मिलिट्री का जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है प्लस दो आर्मी के जनरल है ये दोनों को इसमें अभी से काम पे लगा दिया तो वो पूरा अभी से लॉजिस्टिक प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीन तैयार हो जाएगी वो कैसे एवरी प्लेन एवरी ट्रक एवरी सोल्जर को यूज करके मिलिट्री काइंड ऑफ ऑपरेशन होने वाला है पूरा यूएस में कि जैसे सबको वैक्सीन मिल जाएगी तो उनका गोल है दिसंबर से पहले इसको रिलीज कर देने का एंड मैं पूरा पॉजिटिवली होपफुल है कि इसके पहले हो जाएंगे बिकॉज दिस इज द द मेजर होप कि जो कोरोना का जो डैमेज स्टॉप कर सके फर्दर आगे नहीं बढ़े और जो सीवियरिटी है उसको कम कर सके ताकि मिनिमम लोगों को ये होगा और जिसको भी होगा वो माइनर सिम्टम वाला होगा और जो अभी लोग मर रहे हैं वो कम हो जाएंगे दैट इज़ द होप यू नो वी आर ऑलवेज होपिंग कि भाई पूरा ये जैसे पोलियो और स्मॉल पॉक्स नाबूद हो गया वैसे ये भी नाबूद हो जाए लेकिन एटलीस्ट वी कैन होप कि उसकी आ, आ, मात्रा कम हो जाएगी और यूएस में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं एटी थाउजेंड प्लस आई थिंक एटी फाइव थाउजेंड प्लस बट उसका एक एडवांटेज ये भी और उसके लिए हमको दुख है कि जो मर गए लेकिन उसका एक एडवांटेज ये रहेगा कि यू के पास वर्ल्ड के हाइएस्ट डेटा है कि भाई कैसे पेशेंट प्रेजेंट होते हैं उसको कैसे ट्रीट करते हैं रिकवरी होने के बाद पेशेंट कैसे होते हैं वो पूरा जो डेटा है यूएस के पास है यूएस की इज अ कंट्री ऑफ द डेटा तो वो एक फ़ायदा हो जाएगा कि जो वैक्सीन का जब ट्रायल होगा तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो सकेगा अभी ऑलरेडी चल ही रहा है तो आई एम वेरी एक्साइटेड ये ऑपरेशन वार प्रोजेक्ट है कई कई लोग डाउट कर रहे हैं कि ये कैसे होगा कैसे इवन एंथनी फॉस ने बोला था कि भाई ही इज़ रियली डाउटफुल कि ये होगा कि नहीं होगा लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो हो ही हो ही जाएगा तो आ, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा न्यूज़ है गुड न्यूज़ है तो आपके साथ शेयर करना है तो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया